Да нейм дропвам ли Тин Стейшън или... Чао Тин Стейшън! Добре. Това, е, това може да го няма, защото вече говоря глупости. Здравейте Тин Стейшън, аз съм Боян. И ще ви представя първо авторската си песен Сянка, която написах преди един месец. Примерно. Песен, която написах, беше след една раздяла и тогава разбрах, че мога да пиша песни. Точно се да така се случи. Преди това вярвах, че е много по-трудно, отколкото е всъщност е много лесно да плюеш песни постоянно. В процес е общо заето сядам и свира някакви неща и после пея някакви неща и то се нарежда. Мисля, че китарата си я купих, когато бях на 14. Не я барах, докато не станах на горе до 17. И общо взето свирих доста в началото и за 6 месеца напреднах 
толкова, колкото свирей сега. Общо, за това е първата песен, която научих, беше Don't Cry на Guns N' Roses. Любим изпълнител е много, много труден въпрос. Значи имах The Weekend фаза, имах Guns N' Roses фаза, имах Brand New фаза, имах много фази, но обзвете, ако трябва да кажа няколко много, много любими в момента, ще кажа под себе Brand New, Elliot Smith и предполагам Radiohead, да. Това са нещата, които слушам в момента и обичам в момента. И много, много други неща. Следващата песен е песен на Елият Смит. Казва се Анджелес. И е малко или много песен, която <към> ме зреби по него. Клас, много обичах да пея в нас и майка ми, ми каза, че трябва да вляза в музикално. <към> и след това, нали, ходих на вокален педагог, всичките работи и тя ми каза, ми да, можеш да пееш. И аз казах, добре. И да, обзвет накрая влязох в музикално училище с поп и джаз пеене. По-късно знах, че не всички деца им позволяват да правят каквото се искат. Аз никога не съм имал такива проблеми. И... Да, радвам се, че мога да правя това, което обичам. Все още го правя. И се надявам да мога да го правя още дълго време. Следващата песен се казва High and Dry на група Radiohead. И това е. But you think that's pretty clever, don't you, boy? 
flying on your motorcycle and watching out the ground beneath you drown. You'd kill yourself for recognition and kill yourself to never ever stop. Turning into something you are now. So don't leave me. Conversation, and you will be the one who cannot talk. All your insights fall to pieces. You just sit there wishing you could still make love. They're the ones who hate you when you think you got the world all so stout. Who spit at you? You will be the one screaming. Out. So don't leave me high. Don't leave me dry. Don't leave me high. Don't leave me dry. Главно съм се ориентирал към инди фолк, поне така си мисля и се опитвам. Иначе си харесвам арт рок, аут рок, постпънк, поп-пънк понякога. Имахме идеи за Dream Pop албум, мисля с групата ми, но това ще се случи след около 7-8 години. Stay tuned. Много интересна история. Аз като отидох в групата, басиста вече си беше там всъщност. И всички други членове смениха. И всъщност с настоящия ни китарист и мой най-добър приятел, надявам се. Стояхме на Джумая в Пловдив през 2019-та и си търсихме нов китарист. В смисъл, аз си търсих нов китарист, той просто стоеше с мен. И около един час и говорихме за това как ми трябва нов китарист. И аз накрая му викам, ти не свириш ли на китара? И той каза да. И влезна в групата. Това беше. 
Следващата песен се казва Грозна картина и е първия сингъл на български на групата ми Pretty Bad, може да ни проверите. И общо взето я написах в доста а, тъжен период. Знаете за какво говоря. И това е. Субтитры 